哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的格斗游戏《兽化格斗二代》。咱们选择的人物是珍妮，变身之后是一只蝙蝠。The bad, the Zima, the 一个角色打变色龙，首先是招式方面，这招是前臂的连打，小跳那一下呢是下前臂，可以踢很多脚。下后脚呢是一个对空技，但是是从地面起来的。刚刚这招还是前臂的连打，变身，变身之后下前拳，然后下后脚呢是浮空，最好给大家能够演示出超杀，毕竟是游戏的前期，因为到后面呢这些 AI 就不吃这招了。很难中，吸血是一个投技。好，这招就是他的超杀。游戏还是有这种回放系统。珍妮的角色设定职业是一个模特。好，第二个角色打的是猫。这款游戏毕竟是一个3 D 的格斗游戏，所以说它有大量的以攻击键为基础的连续技。这个熟悉铁拳系列的小伙伴应该知道我说的是什么。中间呢，你可以掺杂大量的方向键。来改变攻击的属性，比如说普通的攻击变成中段打、下段等等。这个超杀他没吃，游戏也是有擂台制的，可以把对面呢打下擂台。最方便的就是你在兽化的时候，直接把对方崩下去，尤其是你打不过的。第三个角色，这是打的鼹鼠，我想起了小时候看的动画片《鼹鼠的故事》。前臂的这套连打还是挺好用的。另外有一招跟那个比较像，是下前拳之后，它的一个脚会抬起来，然后你再按脚连打，段数也比较多。这四脚呢是斜下脚的连打。我会的这种攻击键组合的连续技其实非常的有限，为什么呢？因为这款游戏和拳皇、街头霸王相比实在是太冷门了。基本上呢，你是找不到对手和你一起玩的，你只能打一打这些有缺陷的 AI。所以说，这和下棋也差不多，你始终和一些臭棋手下棋呢，你的棋艺是不会有进步的。对面变身了，但是我使用了一个投技。这个角色我没有选错呀。第四个角色打的是豹。美观开始之前就可以自由的移动了。看兽化变身这一下，把我震出了很远。用这招呢，就可以很轻易的把对面震出擂台。那变身之后呢，要注意下方的计量条。这个条如果受伤，最后没了的话，那人物就会恢复成人类的状态。但变身之后也有好处啊，如果你的血条是有灰色部分的话，变身之后可以恢复的。我的下后脚这招，到游戏的后期是非常有用的，因为我的水平相当的一般，充其量呢只能勉强的通关
AI 呢一般有缺陷，比较吃近身的下后脚这招，没有抓到他，他也变身了。其实变成了蝙蝠之后，还多了一些按键组合的技能。也就是说，一个人物有两套的攻击套路。大家如果看这个出招表，相当的长。第五个人物打的是兔子，看起来是一个护士。倒地追打，从兔子开始呢，这个游戏的难度就有一些了。我现在演示的这个套路就是近身的下后，一般 AI 都会吃的，打最终 BOSS 也比较好用。使用人类状态和兽化状态打呢是比较吃亏的，但是我想在第二局能有一些优势。好的，把他的兽化状态打没了。哦，这腿技，近身直接一个下后，这招呢，最终 BOSS 也是吃的刚刚呢，就是蝙蝠状态的攻击键的连续技。这两个呢，一个是推前，一个是不推前。我也只会这两个了，其实还有一些套路的。人物打了一半了吧，一半多了。雨果是变身成狼的。啊，这款游戏跟大家介绍一下剧情吧。本作呢是二代，一代的话是出现了一个泰隆公司，他掌握了基因科技，可以唤醒人类沉睡的野兽之力，让这个公司就加以利用，获取大量的利益。但是有一些可以兽化的战士就站了出来，他们为了维护同类的尊严，最后呢。挫败了泰隆公司的阴谋。二代呢，剧情是一代的五年之后了。五年之后的冲突主要是在人类和兽族战士之间展开，双方充满了不理解和互相的仇视。这个时候出现了一个组织，叫做动物解放阵线。宣称他要维护兽族的利益，其实本质上他就是第二个泰隆公司。所以说，咱们的这些角色们，同时也要挫败动物解放阵线的阴谋。怎么报呢？从后面报。这个投机可以啊，没抓住他，抓了他一个升龙之后的破绽。这个角度可以，角色真的是没选错。其实这些人物放到一起，大家也都知道我会选谁。虽然这个角色呢，我用起来不是很熟悉。这个角色看起来已经不用变身了，现在就是兽化的状态。其实呢，它变身之后是一个虫子，像是什么独角仙一样。投技竟然抓住了，我就是摸了个脚，结果还中了。哇，这技能看起来好狠！他变身了，我的变身条呢也变了吧。
他反应太快了，刚刚我想抓，对，想要吸一口。这个大招他没吃，但是呢，我看他的兽族的这两条没了，所以说咱们恢复成人类呢，危险性也不大。这里就是 BOSS 战了 ，BOSS 能够变成狮子，哎，这个技能他会玩啊。打的一脸懵逼的，我还想投他呢，结果他投了我一下。呃，打 BOSS 还有最后的隐藏 BOSS， 基本上我就只能靠这个技能了，其他的套路打不过呀。你给他一次机会，几乎就可以带走你。用这个技能的时候，不要离得太近，太近的话会被抓。保持一点点距离。哦，把我震飞了。他变身了，我也变身吧。这已经是第二局了。咱们占优势。空中的一个转腿，这招看起来像二阶堂啊！最终 BOSS 战神龙，神龙呢能够变成虎，不要给他任何机会。我打他的体会就是不要给他任何的机会，有机会咱们就要没啊！这款游戏呢出品于一九九八年。这个对我来说实在是太晚了，我应该是九九年下半年才玩了几次这个游戏。两千年呢参加高考，所以两千年上半年没有碰过街机。来继续这个套路，还不错，把他的兽族状态压制没了一次。第二回合继续啊，但是也不要小瞧他的，我的天！哦，看这一套脸，这是人类形态啊！啊，太恐怖了，差点带走我呀、啊！大概一套打了我兽族状态百分之八十的血，幸亏呢，我现在有回复的优势。啊，不好，变身了。又是用这招带走的，这个货太难打了。那好吧，这样一款街机平台的格斗游戏《兽化格斗二代》就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。